നമസ്കാരം ഈ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ആർക്കാണ് ഒരു ഉറപ്പ് എന്തിനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അഹങ്കാരമൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം വേദനിപ്പിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടും പറ്റും പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ ചില വാശികളൊക്കെ അങ്ങ് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞേക്കണം പരിഭവമൊക്കെ പറഞ്ഞങ്ങ് തീർക്ക് എന്തിനാണ് വെറുതെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്വാർത്ഥരാകേണ്ടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ കാരണം നിഷ്കളങ്കരയാണ് എല്ലാവരും എപ്പോഴും മുതലെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വലിയ വീടുണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ മുന്തിയ വാഹനങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവസാനം എല്ലാവരുടെയും കല്ലറയുടെ വലിപ്പം ഒരുപോലെയാണ് നമുക്ക് എളിമയോടെ ജീവിക്കാം പരസ്പരം സഹായിക്കാം ആവോളം സ്നേഹം പകരുകയും ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഈ പഞ്ചസാരയുടെയും ഉപ്പിൻ്റെയും അതിനൊക്കെ ഒരേ നിറമാണ് പക്ഷെ രണ്ടിൻ്റെയും രുചി വ്യത്യസ്തമാണ് സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു മനസ്സുണ്ടാകണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ കുറവുകൾക്കൊന്നും അവിടെ യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല സ്നേഹം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ കുറവുകൾ അറിഞ്ഞ് അവരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും സമാധാനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊട്ടാരത്തെക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല എന്നാലും അതിലും എത്രയോ വലിയ കാര്യമാണ് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ചില വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരും അതിനൊക്കെ ഭംഗിയും ഇമ്പവും ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും ചിലർ പറയുന്നതാണെങ്കിലോ അരോചകമായി മാത്രമേ നമുക്ക് തോന്നുകയുള്ളൂ അച്ഛനൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കും ഓ ഇതൊക്കെ എന്നും പറയുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ട് മടുത്തു ഈ അനുഭവമൊന്നും ഈ ഉപദേശമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട പക്ഷേ അത് അനുഭവത്തിൻ്റെ തീച്ചൂളയിൽ ചുട്ടെടുത്ത വാക്കുകളാണ് അതാദ്യമൊക്കെ കഴിക്കും പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും അതൊക്കെ മധുരിക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മുകളിലുള്ള ആളുകളോടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ദുഃഖം വരും നിരാശ വരും ജീവിതത്തോട് മടുപ്പുണ്ടാകും രക്തത്തിൽ ചെറിയ അളവിൽ പഞ്ചസാരയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വേദനിക്കുന്നവൻ ക്യാൻസർ ഉള്ളവനെ നോക്കിയാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് തനിക്കുള്ള രോഗം ഇത്ര ചെറുതാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് മാരുതി കാറുള്ളവൻ ബെൻസുള്ളവനെ നോക്കി തൻ്റെ വണ്ടി ചെറുതാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൈക്കിള് പോലും ഇല്ലാത്തവനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മളെക്കാൾ താഴെയുള്ളവരെ നോക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മൾ അവരെക്കാൾ എത്രയോ ഉയരത്തിലാണെന്ന് ജീവിതത്തിൽ നല്ലതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പോലും അതിനേക്കാൾ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്ന് ആശ്വസിച്ച് സമാധാനിക്കുക നമ്മൾ പുഞ്ചിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ശുദ്ധ മനസ്സോടെ ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരാൾ ഒരു നല്ല പ്രാസംഗികനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തെ മോശമാണെന്ന് സ്ഥിരമായി പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അടുത്തിടെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ട് ഈ ശ്രോതാവ് കേൾവിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഹാ നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം പഴയതുപോലെയല്ല ഇപ്പോൾ വളരെ നന്നാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രസംഗകന അയാളോട് മറുപടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളല്ല നന്നായത് അതല്ല മാറിയത് നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയും എന്നോടുള്ള സമീപനത്തിലുമാണ് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻവിധിയിലാണ് മാറ്റം വന്നത് ഏത് കാര്യം കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും പറയുന്ന ആളിലല്ല പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നിനെയും ഒരു മുൻവിധിയോടെയും നമ്മൾ കാണാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ശരികളിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ നോക്കി കാണാതിരിക്കുക നമ്മളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണോ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദി നമ്മൾ മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവരതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള കാര്യമല്ല ഒരു കൊമ്പിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കൊമ്പിലേക്ക് പറക്കുന്ന കിളികളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവർ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു പാഠമുണ്ട് ഒരു കൊമ്പിനെയും നാം കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കരുതെന്നുള്ള പാഠം നമുക്ക് സ്വന്തമെന്ന് തോന്നുന്നവരോട് നമ്മൾ എന്തും തുറന്ന് സംസാരിക്കും എന്നാൽ അവരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ 
നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അത് വല്ലാതെ മുറിവേൽപ്പിക്കും ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരവസരവും നമ്മൾ പാഴാക്കരുത് കാരണം ജീവിതം തന്നെ ഒരവസരമാണ് ഒന്ന് കാല് തെറ്റി വീണാൽ പിന്നെ തീർന്നില്ലേ ജീവിതം പിന്നെ എന്ത് ജാതിയാണ് എന്ത് മതമാണ് എന്ത് നിറമാണ് അതിനൊക്കെ പിന്നെ എന്താണ് പ്രസക്തി ശരീരത്തിൽ ജീവനുള്ളപ്പോൾ ആർക്കും മുഖത്ത് നോക്കുവാൻ സമയമില്ല മരണപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ മുഖം കാണുവാൻ എന്തൊരു തിരക്കാണ് ജീവൻ പോയിട്ട് മുഖത്ത് നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരസ്പരം ചിരിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തെക്കാൾ വലിയൊരു വിദ്യാലയം ഈ ഭൂമിയിലില്ല അനുഭവത്തെക്കാൾ വലുതായി പഠിക്കാൻ എന്ത് പാഠമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് പണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവനും ഒക്കെ അവസാനം ചെന്ന് വീഴുന്നത് ആറടി മണ്ണിലാണ് രണ്ടു തരം ബന്ധങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ചിലർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി തോന്നും മറ്റു ചിലർ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു പാഠമായി തോന്നും ചില ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് സങ്കടവും ദുഃഖമൊന്നും ഇല്ല എന്നല്ല അത് കാണാതിരിക്കുവാനും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും അവരെങ്ങനെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സ്നേഹം സൗജന്യമായിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത് വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അതിനായി അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരുന്നു വയസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നാം യാചിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇതൊന്നും എൻ്റെ ഉപദേശമായിട്ട് ആരും കാണേണ്ട വായിച്ചറിഞ്ഞതും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെച്ചു എന്ന് മാത്ര